ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு திஸ் சேனல் ஜூடாஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் இன்றைக்கி நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது ஓபிஎஸில் அப்புறம் ஓபிஎஸில் செட்டிங்ஸ் எப்படி நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுறது என்று சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ கைஸ் இப்போ நம்ம செட்டிங்ஸ் ஓபிஎஸ் செட்டிங்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து பெஸ்ட் செட்டிங்ஸ் ஃபார் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் எப்படி இந்த செட்டிங் பண்ணுறது எப்படி நம்ம ஆடியோ வந்து நல்லா கிளியராக நம்மளோட வீடியோ அண்ட் ஆடியோ எல்லாமே வந்து பக்கா சிங்க்கில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து செட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனோன்னே இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் இது இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத வந்து நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாமே வந்து நார்மலாக ஜென்ரலாக இருக்கும் ஸோ இதே எதுவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஸ்ட்ரீம்குள்ளே போனோன்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து எதுனா இங்கே எந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறீங்க இப்போ யூடியூப்பில் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறீங்களா இல்லைனா ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறீங்களா அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் இப்போ ஃபேஸ்புக்னால் ஃபேஸ்புக் லைவ் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ யூடியூப்னால் யூடியூப் லைவ் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ யூடியூப் லைவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூடியூப் லைவ் செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் கீன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரீம் கீனு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த டேப் வந்து ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீம் கீ பேஸ் பண்ணி இங்கே ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ஆகிடும் ஸோ அந்த டேபுக்கு உரிய தான் இது ஸோ இந்த அவுட்புட் டேப் போய் பார்ப்போம் இந்த அவுட்புட் டேப்பில் என்னென்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து அவுட்புட் மூடு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பேசிக்குன்னு இருக்கும் இதை அதை கிளிக் பண்ணி அண்ட் அட்வான்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க அதில் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரீமிங் பார்க்கும்போது இப்போ ஸ்ட்ரீமிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த என்கோடர்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த என்கோடர் வந்து நீங்கள் எதாவது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருந்தால் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட என்கோடர் வந்து அதில் காமிக்கும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் எக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் அந்த அதுவே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுவே உங்களுக்கு பெட்டர் ஸ்ட்ரீமிங் ரெக்கார்டிங் உனக்கு ஆகும் இதில் வந்து குவாலிட்டி ப்ரீசெட் வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸ் எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து இப்போ குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்பீடு இங்கே பாருங்கள் காமிக்குது பாருங்கள் பேலன்ஸ் வந்து ஸ்பீட் அண்ட் குவாலிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டுமே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஸ்பீடில் உங்களுக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நல்ல குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகும் ஸோ இந்த டார்கெட் பிட் ரேட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கேபிபிஎஸ் இல்லைனா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கேபிபிஎஸ் வரைக்கும் தான் அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எந்த ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் யூடியூபாக இருக்கும் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து இது இல்லாமல் நார்மல் நீங்கள் எல்லாமே எதுவும் டச் பண்ண வேண்டாம் இது அப்படியே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ரெக்கார்டிங் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங்க்கு என்ன செட்டிங்ஸோ அதே தான் இப்போ ஸ்ட்ரீமிங் செட் செட் பண்ணோம்ல அதே செட்டிங்ஸ் தான் ரெக்கார்டிங்களுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதில் எம்பி ஃபோர் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் என்ன ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் எச் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஏவிசி என்கோடர் இது வந்து என்னோடய கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அது அந்த அதோடய என்கோடர் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லைனா எக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் அது கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஃபுல் ஹெச்டியில் வேணுமா ஹாஃப் ஹெச்டியில் வேணுமா எதில் வேணால் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெக்கார்டிங் வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் உங்களுக்கு என்ன பிட் ரேட்டில் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணணுமோ இது டென் தௌசண்ட் நார்மல் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு டென் தௌசண்ட் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லைனா த்ரீ தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க தட் வில் பி பெட்டர் இந்த ஸ்ட்ரீமிங் கூட தான் உங்களுக்கு சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் பொறுத்து நீங்கள் இதை ஏற்றிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்கள் சிஸ்டம் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இந்த டென் தௌசண்ட் அது வரைக்குமே நல்லா உங்களுக்கு குவாலிட்டி கிடைக்கும் டென் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் போனால் உங்கள் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் பொறுத்து தான் அது ஸோ இந்த ஆடியோ நம்ம பார்க்கும்போது இது ஆடியோ உங்களுக்கு எத்தனை ட்ராக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலி நமக்கு ஒன் ட்ராக் போதும் சிங்கிள் ட்ராக் போதும் ஏன்னா நீங்
ட்ரூ பீக் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுத்தும் வந்து எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அதனால் பெட்டர் உங்களுக்கு சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் பொறுத்து இது சாம்பிள் பீக் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் லைஃப் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு எப்படி நம்ம ஆடியோ வந்து உள்ளே நம்ம ஓபிஎஸ்க்கு கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் சில இதில் சில நிறையா விதத்தில் நீங்கள் ஆடியோ கொண்டு வரலாம் ஸோ பெஸ்ட்டு வே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஎஸ்பி ஆடியோ டிவைஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் பின்னாடி யூஎஸ்பி கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதை பின்னாடி யூஎஸ்பிலேருந்து இப்போ சிஸ்டத்துக்கு யூஎஸ்பியில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதனால் நான் இப்போ காமிச்சேன்னா யூஎஸ்பி ஆடியோ கோடெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காமிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது பிரச்சனை கிடையாது ஒரு நல்ல டிலே இல்லாமல் நல்லா உங்களுக்கு கிளீன் ஆடியோ அவுட் புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட அது இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிக்சர் தான் இருக்குது இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஆம்ப் இருக்குது இல்லைனா ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போட்டு நீங்கள் வாசிக்கிறீங்க அதை வந்து நீங்கள் லைவ் கொடுக்கணும் ஒரு ஆம்ப் தான் இருக்குது எங்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லினா அதுக்கு நம்ம அழகாக கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த மிக்சர்லேயோ ஆம்ப்லேயோ உங்களுக்கு அவுட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் மெயின் அவுட்டுன்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸில் கொடுத்துருப்பீங்க உங்கள் மானிட்டரிங் மானிட்டரிங்கும் கொடுத்துருப்பீங்க சில அவுட்டு ஒரு அவுட்டு உங்களுக்கு மிச்சமாக இருக்கும் சில அவுட்டு உங்களுக்கு மிச்சமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த அவுட் எல்ஆர் சொல்லிட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மிச்சமாக இருக்கும் இல்லைனா இந்த ஃபோன்ஸ் அவுட் போட்டிருக்க பாருங்கள் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் சவுண்டுக்கு அது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து எப்படி ஆடியோ நம்ம கொண்டு வருதுன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி பின் உங்களுக்கு இருக்கும் இதை மாதிரி ஆர்சி பின் டூ ஆக்ஸ் பின் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த பின்னு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவுட் புட் இருந்துச்சுன்னா அதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி அவுட் புட் இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த எண்டை வந்து இந்த ஆக்ஸ் எண்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் இந்த மைக்குன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதில் இல்லைன்னா லைன் என்ன இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதுவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தட் இப்போ இதே இது எனக்கு இந்த பெண்ணு தான் இருக்குது ஆனால் இன்ன மாதிரி அவுட் புட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ரெண்டு இருக்குது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கன்வெர்டர்ஸ் கிடைக்குது இதை பாருங்கள் அந்த ஆர்சி பின் டு ஃபோனோ பின் கன்வெர்டர்ஸ் இதெல்லாம் பத்து ரூபா இருபது ரூபா தான் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஸோ இது வந்து இந்த கன்வெர்டர்ஸ் எடுத்து நம்ம இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கணும் இதில் போட்டுக்கணும் காமிக்கிறேன் <laughs> இந்த மாதிரி ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்குல்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் வெறும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்குல்ல இந்த ஆக்ஸ் கேபிள் வந்து இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்வெர்டர்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் ஆக்ஸ் டு ஃபோனோன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கன்வெர்டர்ஸ் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் இது வந்து இதை பாருங்கள் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இதை பாருங்கள் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த எண்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம கொடுத்துடலாம் கம்ப்யூட்டரில் கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து பக்காவாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆடியோவும் நம்மளுக்கு க்ளீனாக கிடச்சிடும் கைஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல எப்படிலாம் நம்ம வந்து உள்ளே கொண்டு வருது ஆடியோவைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நீங்கள் ஆக்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ஸ் பின் இருக்குல்ல லைன் இன் ஆர் ஹெட்ஃபோன்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா மைக் ஆக்ஸ்லரி ஆடியோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃபால்ட்டு இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் லைன் இன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது வந்து லைன் இன்னோ ஒரு மைக் இன் அப்படின்னு மாதிரி காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணோன்னே ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் இதை பாருங்கள் மைக் ஆக்ஷன் வந்து வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதை கொடுத்துட்டோன்னே இங்கே வந்து நீங்கள் எப்பயுமே வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெட்டு இருக்கா ஸோ இந்த ரெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து நான் நிறைய அப்பப்போ டச் ஆகிட்டு வந்துன்னா பரவாயில்ல ஃபுல்லாக பீக் அடிக்கக்கூடாது இது பேர் பீக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெட்டுக்கு மேலே வந்ததுன்னா ஃபுல்லாக வந்து பீக் அடிச்சுக்கி
ஃபைவ் இல்லைனா அதுக்கு இதுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஆடியோ இதில் டெஸ்க்டாப் ஆடியோன்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல இது வந்து எப்படின்னா இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் ஏதாவது ப்ளே பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுவீங்களா ஏதாவது சாங்ஸ் எதாவது ப்ளே பண்ணும்போது அந்த ஆடியோ உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்ட்ரீம் ஆகணும்னா அதை வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஆடியோ நீங்கள் ரியல் டெக் மோஸ்ட்லி ரியல் டெக் இருக்கும் மற்ற இதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் வேறு உங்களுக்கு ட்ரைவர்ஸ் காமிக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் எதை வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா எது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ிக்கு <laughs> அந்த ஆடியோ சோர்ஸ் நான் இங்கே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்ததுக்கு போகலாம் ஸோ இது வந்து வீடியோ அவுட்புட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதில் இருக்குது ஸோ வீடியோ அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேஸ் கேன்வாஸ் ரெசல்யூஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் எயிட்டி இது வந்து ஃபுல் ஹெச்டி உங்களுக்கு ரெசல்யூஷனாக இருக்கும் இது நீங்கள் இது வந்து பேஸ் இதில் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரெசல்யூஷன் உங்களுக்கு காட்டுதில் இந்த சிஸ்டத்தில் காட்டுறது அந்த ரெசல்யூஷன் இது அவுட்புட் ஸ்கேல் ரெசல்யூஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து இது வந்து இது இதை தான் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன இதில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் செவன் டுவெண்ட்டி பியில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுமா இல்லை டென் எயிட்டி பி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுமா ஹாஃப் ஹெச்டியில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுமா ஃபுல் ஹெச்டியில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுமா அது நீங்கள் அதை பொறுத்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்போ உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அவுட்புட் ஸ்கேல் மாற்றிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு லேப்டாப்ஸ் எனக்கு ஒரு பேசிக் ஒரு அம்மா லேப்டாப் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னா தாராளமாக பண்ணலாம் இதில் வந்து நீங்கள் குவாலிட்டியை மட்டும் குறைச்சிக்கணும் ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி அந்த இது கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் அழகாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் நல்லா குவாலிட்டி அதுலேயே கிடைக்கும் இந்த டவுன் ஸ்கேல் ஃபில்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு நல்ல உங்களுக்கு குவாலிட்டி நல்லா பிக்சல் நல்லா தெரியணும் அப்படி நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த லேண்ட் சோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பேசிக்காக வந்து அதில் வந்து பைலீனியர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் ஸோ அது நீங்கள் வச்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இன்னும் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னா இங்கே இதில் போயிட்டு லேண்ட் சோர்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காமன் எஃபிஎஸ் வேல்யூ இது வந்து ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரேம்ஸில் வேணுமோ இப்போ தேர்ட்டி டென் எயிட்டி பி தேர்ட்டி தான் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் கூட வச்சு பண்ணலாம் இல்லைனா சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸில் எனக்கு வேணும் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கணும் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்பீடாக சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்றபடி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே நீங்கள் தொட தேவையில்ல பேசிக் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு இதெல்லாம் உங்க உங்களுக்கு நம்ம தேவைப்படாது ஸோ இப்போ வந்து இந்த அட்வான்ஸில் இருக்கும் போதில் இதெல்லாம் கலர் ஸ்பேஸு இது எப்பயுமே நீங்கள் பார்ஷியலில் வச்சுக்கோங்க தட் வில் பி பெட்டர் கலர் ஃபார்மேட் என்வி டுவெல் கலர் ஸ்பேஸ் சிக்ஸ் நாட் ஒன் இது வந்து ஜென்ரலாக வருது இது நீங்கள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இதுவுமே கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தாச்சு இப்போ இப்போ நான் அந்த ஸ்ட்ரீம் கீ சொன்னேன் தெரியுமா இந்த ஸ்ட்ரீம் கீ வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஸ்ட்ரீம் கீ பார்க்கும்போது இப்போ நான் நீங்கள் இப்போ யூடியூப் போனீங்கன்னா யூடியூப்பில் போய் போயிட்டு இப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க யூடியூப்பில் இங்கே சைன் இன் காட்டோம் இங்கே சைன் இன் காட்டும் போது ச லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் வந்து உங்களுக்கு சே இது க்ரியேட் ஆகிடும் உங்களோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது க்ரியேட் ஆகும் ஸோ வந்து அது வந்து க்ரியேட் ஆன பிறகு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் மாதிரி இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கோ லைவ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கோ லைவ் பட்டனை அழுத்துங்க கோ லைவ் பட்டன் அழுத்தோடனே இந்த மாதிரி வரும் ஸோ வந்து க்ரியேட் ஸ்ட்ரீம்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே உங்கள் வீடியோ கிட்ஸுக்கா இல்லைனா கிட்ஸுக்கு இல்லையான்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் கிட்ஸுக்கு இல்லைனா இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டைட்டில் எதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரீமில் டைட்டில் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள்
த அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ யூடியூப்பில் நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்துடலாம் ஸோ இது வந்து வெரி ஈஸி உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இதில் இருக்காது ஸோ இது பார்த்தாச்சு ஸோ நம்ம எப்படி ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி இந்த ஸ்ட்ரீம் கீ எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி ஸ்ட்ரீம் கீ எடுக்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ ஃபேஸ்புக் போனீங்கன்னா இங்கே இருக்குல்ல லைவ் வீடியோன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லைவ் வீடியோ கிளிக் பண்ணுங்கள் லைவ் வீடியோ கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே பாருங்கள் யூஸ் ஸ்ட்ரீம் கீன் இருக்கு பாருங்கள் இந்த யூஸ் ஸ்ட்ரீம் கீ எடுத்து இது பண்ணுங்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரீம் கீ இருக்குல்ல இதை வந்து கண்ட்ரோலையே கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக காப்பி ஆகிடும் கண்ட்ரோல் செலக்ட் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே வாங்க செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ஃபேஸ்புக் லைவ்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கொடுத்துருங்க அதை கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரீம் கீயை இங்கே பேஸ் பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஸ்டார் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்ட்ரீம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் ஸ்ட்ரீம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வீடியோவாக நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி அதனால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது வந்து இந்த ஓபிஎஸ் மூலமாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வெரி ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பண்ணலாம் லைவ் ஸ்ட்ரீம் தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் இதில் மற்ற செட்டிங்ஸ் நம்ம அப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இது எப்படின்னா இந்த ஆடியோ செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆடியோ வந்து இப்போ நான் இந்த மைக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மீட்ரிங் ஆகிட்டு இருக்க பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து இந்த வீல் சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஆடியோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அழகாக இப்போ வந்து உங்களுக்கு எத்தனை ட்ராக்ஸில் இது ரெக்கார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெ ரெக்கார்ட் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆடியோவை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும்னா இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மானிட்டர் அண்ட் அவுட்புட் கொடுக்கணும் மானிட்டர் அண்ட் அவுட்புட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் பேசுகிற ஆடியோ வந்து இங்கே வந்து மானிட்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சின்ன ட்ரிக் நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோவை நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து இது ஒயர்லெஸ்ஸில் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ நான் முன்னாடி போட்டேன் எப்படி கொண்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதை பார்க்கலன்னா மேலே காட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அதில் எப்படி உங்களோட ஃபோன் கேமராவோ ஒயர்லெஸ் மூலமாக ஒய்ஃபை மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒயர்லெஸ்ஸாக இதில் உள்ள ஓபிஎஸில் கொண்டு வருதுன்னு நான் காமிச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதை வாங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னோட ஃபோன் கேமரா இங்கே வந்துருச்சு இப்போ ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த அட்வான்ஸ் ஆடியோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளே போனோம்ல இப்போ வந்து நம்ம இப்போ வீடியோ நீங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க நீங்கள் பேசுகிறதுக்கும் உங்கள் வர ஆடியோக்கும் சில டைம் சிங்க் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த சிங்க்கை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வருதுன்னா இங்கே வருங்க இந்த சிங்க் ஆஃப் செட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆடியோ வீடியோவும் கரெக்டாக நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஆடியோவை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வீடியோ வந்து வேகமாக போதும் ஆடியோ பின்னாடி வருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு இது இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பாருங்கள் இதை வந்து இப்போ என்னோட கேஸில் வந்து இப்போ ஆடியோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வருது வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சிங்க்கில் கொண்டு வருதுன்னா இந்த ஜென்ரலாக வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேமராஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு சிங்க் ஆகிடும் சில கேமராஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான லிப் மூமெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வாய்ஸ் கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா அழகாக நீங்கள் அப்படியே செட் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போ என்னோடய கேஸில் வந்து இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்படியே நான் செட் பண்ணி விடுறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இப்போ பக்காவாக எனக்கு எல்லாமே ஆகிட்ருக்கு ஸோ அதனால் நான் அப்படியே விட்டேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதில் எது செட் ஆகுமோ ஸோ அதை வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டிங்கன்னா இது அப்படியே செட்டிங் சேவில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் கரெக்டாக நீங்கள் அடுத்த டைம் கேமரா கனெக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதில் இப்போ இந்த ஓபிஎஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஓபிஎஸில் நீங்கள் லிரிக்ஸ் போடுறீங்க அது மேலே
என்னோடய இமேஜை வந்து இங்கே போய் ப்ரௌஸ் பண்ணலாம் என்ன எங்கே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஃபோட்டோஷாப்பில் உங்களோட லோகோவோ எதுவோ நீங்கள் எதோ வச்சுருந்தா அழகாக வந்து நீங்கள் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஓகே கொடுத்தோன்னா வந்துருச்சு ஸோ அதை வந்து இங்கே அப்படியே இருக்கும் ஸோ அந்த நீங்கள் வந்து எவ்வளோ சைஸ்க்கு உங்களுக்கு வைக்கணுமோ அங்கே வச்சுக்கலாம் இமேஜை ஸோ இந்த லோகோ மாதிரி அது செட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் இதில் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இப்போ வந்து என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை டைப் பண்ணிங்கன்னா அங்கே அப்படியே வந்துடும் நீங்கள் வந்து அதை வந்து எப்படி மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணுமோ நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இது வந்து எனக்கு இப்போ ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா இந்த ஹை இங்கே ஐ மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து கொடுத்திங்கன்னா அந்த ஹைட் ஆகிடும் இதுவும் டெக்ஸ்ட்னா எந்த சோர்ஸ்க்குன்னா அதை ஹைட் ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓபிஎஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சீன்ஸ் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா சீன்ஸ் சோர்ஸஸ் இது வந்து உங்களோட ஆடியோ டேபு இது சீனு இது சோர்ஸஸ்ஸு இது உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேனலாக இருக்கும் இந்த சீனுன்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு கேமரா உங்களுக்கு ரெண்டு கேமரா வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு கேமராவில் வந்து சீன் ஒனில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இன்னொரு கேமரா சீன் டூவில் போட்டுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு கேமராவில் சீன் ஒனில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு கேமரா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி உங்கள் ஃபோன் கேமராவே அழகாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் போன வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ அந்த இது வே வேல ஒரு சீனில் ஒரு கேமரா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு சீனில் இன்னொரு கேமரா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே நீங்கள் எப்படி ஒன்று ஒன்று கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மாறும் அதே மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீமில் உங்களுக்கு மாறிடும் உங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் லெவலில் உங்களுக்கு வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் இது மூலமாக உங்களுக்கு பண்ணலாம் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்ல கனெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீட